在当地时间一月二十五号，在乌克兰军队撤出巴赫穆特的关键小镇索莱达尔后，欧美主要国家终于同意对乌克兰援助先进主战坦克。除了此前早有风声的豹二之外呢，美国的 M1 坦克也在其中。那么到目前为止，究竟有多少坦克即将来援助乌克兰呢？这些坦克的到来又会对俄乌战争产生什么影响呢？咱们接着往下看。1月25号对泽连斯基来说呢，那是一个好日子。这一天呢，是泽连斯基45岁生日。在过去的一个多月来，他和乌克兰的军政高层们一直在为获得北约主战坦克而努力。那么这个月呢，乌克兰在战场上是比较艰难的。俄军对乌控的顿涅茨克州东北重镇巴赫穆特的进攻取得突破，俄罗斯空军仍在袭击乌主要城市及能源设施，使得乌克兰的冬天更加寒冷。而最近几天的俄乌战争，乌军的反击也十分猛烈。据乌克兰武装力量总参谋部战报显示，在一月二十三号到二十四号，乌军共击毙了俄军九百一十人，打掉坦克九辆，消灭装甲车二十三辆。火箭炮车两辆，运输车辆二十三辆，歼灭火炮系统六门，打下无人机五架，击落战斗机一架。这是继去年十月三十号后，乌方单日又一次冲击一千人目标。至于击落的那一架战斗机呢，可能与爱国者等先进防空武器到位有关。那么除此之外，更令泽连斯基欣喜的是，在他生日当天，先是德国政府发表声明称，将首先从自己的库存中向乌克兰运送十四辆豹二坦克。后来同日晚些时候，美国宣布四亿美元军援乌克兰，其中包括三十一辆 M 一 A 一型艾布拉姆斯主战坦克，八辆 M 八八 A 二大力神装甲搜救车，一百二十毫米坦克炮弹药和相关的辅助车辆，维护保养设备和训练费用，并且法国也表示可以为乌提供勒克莱尔坦克。德国总理舒尔茨则表示，这次同意援助坦克是德国与其最亲密的欧洲和国际伙伴进行深入磋商的结果。这一决定遵循了德国尽最大努力支持乌克兰的战略方针。按照德国方面的说法，豹二坦克将在大约三个月内提供给乌克兰。德国政府的目标是联合盟友为乌克兰提供两个营规模的豹二主战坦克。其中，德国将率先从库存中提取十四辆豹二，作为向乌克兰提供的第一批主战坦克，并且授权其他国家向乌克兰提供豹二。相较于德国的坦克数量，无疑后者的授权更加重要。当前，欧洲各国装备的超过三千辆豹二系列主战坦克，主要型号呢为豹二 A 四，一直到最新的豹二 A 七。现在，包括波兰在内的多国表示，只要德国允许，他们准备向乌克兰提供上百辆豹二。那么，援助豹二究竟是哪种型号？大兵猜测、啊，应该都是以老式的豹二 A 四为主。毕竟，德国也要考虑到技术敏感性。而除了豹二之外呢，美国的 M 一也同样引人注目。该坦克在海湾战争和伊拉克战争当中的坦克对战中呢，保持着百分之百的胜率。在著名的麦地那山脊战役中，美军第二旅的所有三个坦克营与麦地那师第二旅狭路相逢，双方在超过三千米的射程内交战，这个距离无疑是超出了 T 七二的有效射程。四十分钟内，六十辆 T 七二和九辆 T 五五以及无数的其他车辆被击中。在山脊上大约一个小时的战斗中，美军坦克营摧毁了一百三十七辆装甲车。伊拉克的 T72 坦克在 M1A1 面前就是活靶子，被打得炮塔乱飞，毫无还击能力。而美军呢，仅仅损失了九辆 M1A1， 四辆受损，其中这里还有一些是因战场能见度差而造成的误伤。从这次的作战中可以看出，拥有先进火控系统和高强度装甲的 M1A1 足以应付目前战争中俄罗斯装备的 T80、T72 以及后期临时拉上阵的 T62 等坦克。而相较于苏制坦克 ，M1 最强的就是它的昼夜作战能力，尤其是在目标捕获能力、交战范围以及在更远的距离上进行目标定位。至于美国将为乌克兰提供哪一款 M1？ 大兵认为啊，很可能是较旧的 M1A1 或者 M1A2 型号。它们配备有120毫米滑膛炮，但在装甲、传感器、通信系统等设备的具体配置上是有所不同的。美国陆军当前储存的有数千辆早期型的 M1 系列坦克。
。而且，无论是早期型号豹二还是 M 一，就理论参数而言，其装甲防御能力、光学瞄准系统和数字火控系统都要比俄军列装的坦克更先进，在夜战中优势更为明显。而且在获得这一批钢铁洪流之后呢，乌克兰陆军面临的弹药供应困难问题也将不复存在。北约标准弹药库将源源不断地为乌军输送炮弹。先进坦克对战局的影响，从战事爆发以来呢，乌军的坦克损失巨大，急需补充。早在去年四月初，拜登政府首次在坦克援助问题上松口了。但它提供的不是 M1， 而是波兰、捷克、北马其顿和罗马尼亚装备的苏制坦克，总数约有三百辆左右。这样做既可以避免刺激俄罗斯，又能在短时间内增强乌军的战斗力，因为乌军的坦克组员与后勤系统早已经熟悉了苏制坦克，无需额外的培训和适应。然而，苏制坦克的缺点也是显而易见的。与北约军队装备的主战坦克相比，苏制坦克在火控、火力等方面的性能上落后许多，极易发生殉爆。在西方国家愿意提供军援的背景下，乌克兰自然眼馋更为先进的坦克装备。在多次求助后呢，英国首先是打破沉默，决定为乌提供挑战者二坦克，随之而来的就是美国同意援助 M1。此举呢，也给其他想要援助乌克兰的国家开启了援助新阶段。据了解，目前呢，除了德国的十四辆豹二和美国的三十一辆 M1 之外，英国也将援助乌的十四辆挑战者二型主战坦克。而最早放出援助豹二消息的波兰，也将第一时间为乌提供二十八辆豹二。目前已经有十二个国家愿意提供大约一百辆豹二坦克给乌克兰了。如此多的先进坦克，也算解了乌军的燃眉之急。毕竟，如今的乌军非常需要坦克。在哈尔科夫反击战中，正是因为缺乏坦克，乌军基本都是靠轻步兵搭乘装甲车、步兵战车，甚至是无防护的高机动车辆进行战场机动和突击的，使其持续进攻能力较弱，包围能力更弱，只能切断俄军补给线，迫使俄军后撤，缺乏打歼灭战的能力。在防御的时候。乌军也是因为缺乏重型坦克支撑战线，摧毁轮番冲上来轰击乌军据点的俄军各种 T72 和 T80 型坦克，而有了这批重型坦克，乌军将可以打破俄军的坚固防线，穿越俄军炮兵火力封锁区，掩护乌军机械化步兵，攻破俄军阵地，摧毁俄军各种反步兵火力点。在突破俄军阵地以后呢，重型坦克还可以进行快速穿插，向纵深前进，扩大突破口，合围俄军后撤部队。因此，一旦乌军获得了大批先进坦克，将会极大的提高进攻和防御能力。不过，和 M1 相比呢，大兵认为真正能在战场上发挥作用的，那还是豹二。这不是大兵吹豹二啊，而是考虑到坦克的数量以及后勤供应问题。首先，美国陆军机动车库中的 M1。在被送往乌克兰之前呢，是必然要拆除部分机密设备的，这是一个昂贵且耗时的过程。相比之下，至少有十三支欧洲军队正在使用大约两千辆豹二坦克，供应乌克兰也更加方便。其次，在后勤方面呢 ，M1 坦克是世界上第一款使用燃气涡轮发动机的主战坦克，其引擎昂贵而且难以操作，运作八个小时要消耗三百加仑的燃料。一个营战斗群每年的维护费用就高达七亿美元，而采用柴油发动机的豹二型坦克呢，维护成本就要低得多了。乌克兰士兵也更加熟悉其操作原理，有乌军将领认为，训练士兵使用豹二大约只需要三到六周的时间。同时，英国智库国际战略研究所还指出，乌军要列装至少一百辆先进主战坦克，才能在战场上形成关键优势。而驻欧美军前司令官霍奇斯则披露称，乌军希望建设的是一支师级规模的装甲部队，作为战争下一阶段的主要突破战斗群。这时候呢，美国的三十一辆 M1 坦克的数量就成了劣势，它仅能装备乌军的一个营级战斗群，而英国的十四辆挑战者坦克只能装备一个连。因此，更值得乌军期待的还是近百辆的豹二坦克。而且相较于 M1， 豹二的机动性、维护成本都更好。该坦克还能抵御简单的爆炸装置、地雷和反坦克武器，被认为是西方最好的主战坦克之一。乌克兰国防部长列兹尼科夫就兴奋地说：“豹二将成为乌军的铁拳，突破敌人的防线。”美国共和党参议员格雷厄姆则宣称。
，这标志着战争的转折点。对俄罗斯来说，乌克兰坦克联盟的出现意味着重大的挑战。按照最快的进程，豹二将在两到三个月内交付给乌克兰，到时候正好春暖花开，或许我们可以见证到一场春季的坦克大战。当然，想要让这些援助的坦克形成战斗力，乌军仍需要克服一系列的困难，语言障碍、操作哲学等问题，或许可以通过训练和前期实战解决。但是在战争中，坦克只是多兵种协同作战的一环。按照欧美陆军编制，每个坦克连呢都需要配备防空导弹小队、充足的燃料供应车、协同作战的机械化步兵分队以及其他辅助装备。因此。如何为大规模的装甲集群保障燃料运输，又如何维护前线的弹药库的安全，成了乌军的重中之重。毕竟此前俄罗斯的陆军装甲部队在俄乌初期就遭遇后勤补给困难、燃料半途断供的危机。到2022年7月后，乌军反攻及僵持阶段，俄军装甲部队更是因为燃料库弹药库屡遭海马斯火箭炮的袭击而难以形成战斗力。因此，大兵认为，乌克兰还应该再向北约求助更多的有助于防空以及形成空中优势的武器援助，包括远程导弹和灰鹰武装无人机。这除了能够保障乌军装甲部队的安全之外呢，还能使乌军具备在现有的战线攻击克里米亚及俄军内陆基地的能力。而更重要的是呢，提供现役主战坦克给乌克兰一事，向俄罗斯传递了一个明确的信息。那就是军援乌克兰没有上限，只要战事需要，北约可以援助除了核武器以外的任何装备给乌克兰。今天是坦克，明天可以是战斗机，后天可以是中远程导弹。这可不是大兵危言耸听。美国动力网站在本月二十四号称，乌克兰空军发言人尤里·伊格纳特透露，我们的飞行员已经前往了美国，获得的资金将被分配用于培训我们的飞行员。美军可能提供给乌克兰的飞机型号和相应的人员培训条款也已经确定。虽然伊格纳特并没有具体说明美国将向乌克兰提供哪架战斗机，也没有提供相关的交付或者培训时间表，但是如今最适合乌克兰对抗俄空中力量的战机，非 F 1 6莫属。两个由十二架战机组成的 F 1 6中队，再加上预备队，就足以帮助乌空军扭转局面了，来对抗俄罗斯的空中力量。好了，本期视频到这里就结束了。大家认为美军将会为乌克兰提供哪一型的 M1 坦克呢？欢迎在下方的评论区留言。对本频道感兴趣的朋友，请点击下方的订阅按钮。我们下期再见。